Motosiklet vizyonundan herkese merhabalar arkadaşlar bugün yanımızda değişik gerçekten değişik iyi anlamda ilgi çekici anlamda söylüyorum bunu değişik bir motosikletimiz var ee, ben scooter istemiyorum racing de istemiyorum herkes onu kullanıyor farklı olmak isteyen genç arkadaşlarım için bu motosikleti Çınar Motor'dan sizler için test sürüşünü aldım bunu birazdan tanıtacağım sizlere ee, Skytim Tracker 125'in Teknik detaylarına hızlıca girip yine depomuz fullendi. Olabildiğince trafiğe çıkmaya çalışacağım. Sizlere gidişini de göstermeye çalışacağım. Ee, ancak ben kameranın arkasına geçip videoya başlamadan önce sizlerden her zamanki ricamı yapıyorum. Kanala abone olmayı ve lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beğenirseniz de beğendim, işte beğenmedim falan diye yorum yapmayı unutmayın. Çünkü etkileşim bizim için önemli biliyorsunuz ki. Ee, hazırsanız başlayalım. Evet kamera arkasına geçtim. Motosikletin teknik verileriyle e, motosiklet vizyonunu takip edenlerin aşina olduğu sırayla anlatmaya başlayalım. 125 cc hacimli tek silindirli bloğu 11 Nm tork ve 12.5 beygir güç verirken 6 vitesli bir şanzıman bizlere eşlik ediyor. Ağırlığı 137 kilo. Güzel, hafif. E, 12 litrelik depo harcım var. 100 km'de fabrika verisi 3 litre yaktığını söylüyor. E, 125'te 3 litre bence yeterli. Daha fazlasını yakmak için çok motoru zorlamak lazım. E, bu veriyi tutturursanız 400 km'ye yakın bir e, yol yapacağınıza göre bence yeterli bir depo alanı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tasarım kısmına baktığımızda girişte de dediğim gibi bakın şöyle hatta açayım konta. Uzunları da yakayım sizler için. Aydınlatmaları ile beraber. E, tasarımına baktığımızda e, kardeşi T-Rex gibi Tracker'da T-Rex'i kanalımızda bir inceyle, inceledik bile bulabilirsiniz. O daha böyle balon lastik işte bir kumsala bilmem neye girilsin gibi bir motordu. Bu daha şehir içi odaklı e, bir motosiklet. Bu da aynı dediğim gibi kardeşi gibi çok ilgi çekici farklı e, bir motosiklet. Farklı bir çizgisi var. Bunu söyleyebiliriz. Aydınlatmalarımız komple led aydınlatmalı. Sinyallerimiz halojen olabilir. Hemen bakalım bir saniye. Evet aydınlatmalarımız led. Sinyallerimiz halojen. Hemen stoplara da bir bakalım. Şöyle gündüz aydınlatmalarını manuel yakabiliyoruz. Led stoplar halojen sinyaller. Hemen kontağımız açıkken sizlere bakalım göstergede neler var. Göstergeye bakın. Parmağımdan pay biçin. Gördünüz mü? İki parmak ama içinde bize yetecek olan şeyler var. Şöyle odaklama yapmaya çalışayım. Güzel. Boşta olduğumuzu gösteren uyarı ışığımız var. Vites, benzin, hız, total kilometre, devir saati en altta. Motor yıkaz ışığı, sinyaller sağ sağda, sol solda. Yine buradan selektörümüzü görebiliyoruz. Gayet minimal ama temel bilgileri şehir içinde bize verecek bir e, göstergemiz var. Şimdi göstergeden sonra nereye geliyoruz? Egzozu size motoru e, sürmeye çıktığımda dinleteceğim arkadaşlar. Çünkü e, yan ayak müşürü var. Şu anda bir elimle kamerayı tutarken e, bunu size nasıl anlat gösterebilirim. Hatta dur göstereyim. E, şöyle üstüne oturayım. Bakın. Kapatıyorum. Yan ayaklı. ediyor. Güzel bir donanım. Egzozu size dinletememin sebebi tamamıyla egzozun konumu. Bildiğimiz üzere sağ arkada olur ama bunda çift çıkışlı bir şekilde solda sele altında verilmiş gayet güzel bir egzoz sesi var. Şimdi baktığımız zaman frenlere üst kısımda birçok şeyi anlattık. Yani ee, öyle saklamalığını vesairesi olmadığı için hemen yürüyen aksama ve amortisörle de geçelim. Sonra uzatmadan sürüşe geçelim. Önde Ters teleskopik amortisörlerimiz var. Tel jantlı e, geliyor. Bu da tabii ki dikkat çekici bir nokta. Arkada ise gazlı. Hemen şöyle bir gösterelim. Tekli monoşok bir e, amortisörümüz var. Lastik çaplarına baktığımızda 17'ye 17 Cordial marka lastiklerle geliyor. E, başka sizlere 
çok burayı uzatmadan ne anlatabilirim? Şöyle bir dönüyorum, bakıyorum. Ee, yani motosiklet gayet minimal ama dikkat çekici. Öyle söyleyeyim size. Yani Sky Team e, Tracker 125 bence yolda gittiğiniz zaman özellikle genç arkadaşlar için e, dikkat çekici olacak diye düşünüyorum. Şimdi standart olduğu üzere son cümlemi kuruyorum. Bana buradan bir müsaade edin. Ben kas kamerama geçeyim. Burayı fazla uzatmadan videonun sürüş kısmına doğru yol alalım. Evet geldim. Göstergemiz bizi selamlasın. Sesteymiş motor. Ben boşa çekelim. Gösterge küçücük ama çok okunaklı. Çok ilginç. Şimdi bira atalım. Bakalım trafikteki numaraları neler. 11 Nm tork. 12.5 beygirlik gücüyle. Bence şehir içinde yeterli olacak. Ama aynamı bir ayarlı. Bir saniye. Aynalar güzel. Kamyon ne yapmaya çalışıyorsun? Amacı ne ki yani? Aynı evi biraz açmam gerekebilir. Aynalar çok verimli değil. Yani idare eder. Kolumu falan çekersem görebilirim. Şimdi girelim. Gerek lastikler soğuk. Gerek lastik kalitesi. Altıdayız. Burada biraz serbest düşüş yapabiliriz. 8000 devir. On bin devire geliyoruz. Kapanalım hadi. Yüz on gör bırakacağım. Her videoda kilom söylemekten ee, çok memnun değilim ama 95 kiloyum. Ona göre ivmelenmesini hesap edin arkadaşlar. Yani güzel bir motosiklet şekil şema itibariyle keyif alınıyor. Yani e, ben genç olsam farklı bir arayışta olsaydım nasıl diyeyim? Artık herkes racing. Hani o racing dediğimiz süper sportlar aslında biliyorsunuz 500-600 cc'den sonra başlar. Bizim o 250-300 falan diye racing dediklerimiz onların ee, nasıl tabir edeyim? Replikası diyeyim kibarca. E, gençler de böyle bir agresif motora biniyorum hissi yaşamak istiyor. Ama hiç kimse farklı bir şey olayım. Herkesin aldığını alayım demiyor. Almayayım daha doğrusu. Yani bakın al sana çok farklı. Böyle ortamlarda keten pantolonun beyaz gömleğinde kullanacağım. Böyle şekil şema. Vespacı tayfaya aitmiş gibi hissedeceğin güzel bir 6 vitesli sıvı soğutmalı 12 beygirlik bir motosiklet. Videonun birçok şeyini anlatmaya çalıştım motosikletin sürüşte özellikle sürüşe ağırlık vermeye çalıştım ee, başka ne anlatabilirim sesini beğendim dedim ee, devirlenmesi güzel ferah çalışıyor dedim yani başka ne söyleyebilirim 125 gençlere hitap eden güzel farklı motor arayanlar için alternatif olacak güzel bir seçenek
Belli bir hıza çıkıyor ve tutunabiliyor. Oo burada neymiş bu? Bence biraz değişikmiş. Bilmediğim yerler. Otosiklet yormuyor. Kullanması keyifli. Şehir içinde böyle minnacık. Terlik gibi. Git oraya gel buraya. Git kafeye arkadaşlarım. Git okuluna. Şekli yerinde olsun falan. Öyle bir motor güzel yani. Ee, dönüş yoluna girdik. Artık motorumuzu emanet teslim edelim. Son hız 110'u gördük. Bayır aşağı serbest düşüşte. Altı vitesli. Güzel. Buradan tekrardan Çınar motora. Haydar abi teşekkürümüzü ediyoruz. Tirek, Trakırı, Trak 160'ı. Kanalda izlediğiniz birçok e, motosikleti testa açılma imkanı oldu. E, haber veriyor. Biz de sizlerin izlemesi için e, çekmeye gayret ediyoruz. Yani bunlar her bayinin, her insanın yapacağı şeyler değil. Motosiklet camiasında. Şimdi herkes İstanbul'da bayilere gidemiyor. Anadolu'da oturan var. Kendi oturduğu yerde bayisi olmayan var. Motoru merak eden var. O anlamda o insanlara bir güzelliktir bu. Diyoruz ve videoyu artık kapatıyorum. Motoru da teslim etmeye geldik. Teşekkürümüzü ettik. Videoyu kapatmadan önce ne yapıyorduk? Ne diyorduk? Kanalımıza abone olun diyorduk değil mi? Buraya kadar benimle izlediyseniz lütfen kanala abone olmayı, videonun like tuşuna basmayı beğendiyseniz beğendim. Beğenmediyseniz motoru beğenmedim ya falan demeyi lütfen unutmayın. Ben motosiklet vizyondan çağıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün Skyteam Trakir 125 ile beraber. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.